nouvel invité sur Radio Côte Varoise, Josie Chambon, qui est en ligne avec nous. Madame Chambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut de formation publique Varois des professions de santé, l'IFPVPS, qui se situe à la Garde. Euh, vous êtes donc à la tête de cette, de cette école hein, qui forme des aides-soignants, du personnel de, de santé. Euh, un petit mot, votre réaction après la crise du Covid que nous avons traversée. Le Covid qui est toujours là, hein, euh, Madame Chambon. Votre réaction à tout ce qu'on a vécu, vous Bien, avant de parler de ma réaction, je souhaite faire donner quelques précisions. Effectivement, je suis la directrice de l'Institut de formation publique Varois des professions de santé, mmh. qui ne se situe pas seulement à la garde, euh, qui euh, regroupe tous les instituts du Var. C'est-à-dire la garde de Toulon, on va dire, mmh. hein, Brignol, Draguignan, Saint-Raphaël. Dans voilà. tout le département du Var, alors Pour tout les départ le département du Var, et qui forme des infirmiers, des aides-soignants, des auxiliaires de puriculture, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, et qui a aussi une gr un gros département de formation continue pour les professionnels de santé et les médecins. Donc, précision les faite. Soignants. Ok, précision faite. Euh, alors, votre réaction, Madame Chambon, à cette crise du Covid-19 mais écoutez, euh, comme tout le monde, on n'était vraiment pas préparé. Euh, nos soignants, moi je peux vous parler de mes étudiants mmh. hein, euh, en soins, qui euh, ont subi une rude épreuve parce que immédiatement euh, ils ont compris euh, l'importance de la crise, la, les réquisitions qui les obligeaient donc à, à être au plus près des patients. Les hôpitaux de la région ont été assez prévenants par rapport à eux. Ils ne les ont pas mis directement, si vous voulez, en contact avec des gens qui étaient Covid. Donc, mais ils étaient là. Ils ont évidemment contribué à la, à la marche des services. Et ils ont également travaillé dans la confection des masques, le reconditionnement de masques dans les hôpitaux et aussi dans le côté solidarité qu'ils ont mis en place pour les étudiants qui, certains, étaient atteints, mmh. étaient malades, donc en confinement chez eux. Et voilà, il a fallu surtout qu'ils continuent à bosser par la voie numérique. Bon, bah écoutez, eux, ils sont jeunes, ils ont l'habitude, mmh. mais effectivement, ça a changé un peu leurs habitudes d'apprentissage. Ça, ça doit être une sacrée expérience pour un étudiant de vivre ce genre de crise. Eh ben, je pense que ça les, va les marquer euh, toute leur vie professionnelle. Euh, par exemple, les troisième années, tous les, les étudiants qui, a, qui allaient être ou qui vont être diplômés, là, ils ont vécu une année euh, vraiment particulière, hein, mmh. puisque de toute façon, ils avaient prévu un voyage, une mission humanitaire, ça a été annulé. La cérémonie de diplôme d'État qui est le passage pour eux euh, de façon solennelle avec leur famille au Zénith qui, euh, qui accueille quand même 8000 personnes est annulée. Là, vous euh, voyez, ça, ça finit. Ils ont dû même argumenter leur mémoire euh, par classe virtuelle par vidéo. Donc euh, tout, tout a changé et puis surtout, surtout... Euh, ils sont marqués, quoi. Mmh. Ils sont marqués, ils sont fatigués. Euh, leur courage en a pris un coup. Et je peux dire que, bon, ils étaient là. Heureusement que la plupart étaient en deuxième et troisième année. Mmh. Donc une sacrée expérience, on l'a bien compris, de, que, que mmh. cette crise du Covid-19, euh, qui fera naître, selon vous, Josie Chambon, des vocations dans ce secteur euh, de la santé je l'espère, parce que vraiment, on est en déficit d'image. Hein, avant le Covid, on était en déficit d'image. Mmh. Sur euh, la formation des aides-soignants, euh, nous pouvons euh, comptabiliser 30% de moins d'inscrits euh, chaque année hein, pour entrer en formation, alors que c'est 10 mois de formation avec un métier et, euh, au plus près du malade. Et euh, je pense que ces soignants, ces futurs soignants ont compris combien ils étaient nécessaires à la société et, disons, au domaine de la santé. Mmh. C'est clair que j'espère que la reconnaissance qu'ils demandent ne va pas les gêner, si vous voulez, dans la vocation et dans leur poursuite de leur profession. Mmh. Josie Chambon est avec nous sur Radio Côte Varoise. Elle est la directrice de l'Institut de, de formation publique Varoise des professions de santé. Euh, 
que dire de ces métiers de santé en règle générale, Josie Chambon euh, Revalorisation euh, des, des salaires directement Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour ces, euh, ces secteurs d'activité comme la santé bah déjà, il ne faut pas qu'on les oublie hein, dans tout ce qui est, euh, pour l'instant, euh, au niveau de, du, du gouvernement, qu'on oublie les infirmiers, qu'on oublie tous ces professionnels de santé, hors médical, hein, mais paramédicales, qu'on les reconnaisse, euh, qu'on disons qu'on les contente pas ou qu'on leur fasse pas un gâté, comme on dit, avec une prime. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est de nouveau euh, une revalorisation des salaires, bien sûr, une possibilité euh, de faire carrière, euh, une reconnaissance, hein, globalement parlant. Et, et voilà, c'est un métier qui est très noble, qui demande énormément d'altruisme, de générosité, de courage, de dévouement. Je crois que tout ça, euh, on l'a vu. On l'a constaté pendant la crise, il ne faut pas les oublier. Mmh. Josy Chambon, on vous connaît pour votre franc-parler. Comment euh, <rire> qualif... vous, vous pouvez qualifier la, la gestion de la crise par euh, les instances gouvernementales de notre pays, Josy Chambon Écoutez, il y a eu l'histoire des masques. Mmh. Les masques, je peux vous dire que nous en avons manqué. Puisque tout d'un coup, il a fallu que je, mette, que je demande à mes étudiants euh, de fabriquer eux-mêmes des masques, de reconditionner des masques. Je parle du gel hydroalcoolique. Euh, voilà, il manquait, il manquait énormément de matériel euh, pour des, des risques comme celui-là. Après, euh, ne, pas ne pas le dire... Euh, ne pas le reconnaître, pour moi, c'est une faute. Euh, maintenant, vous savez, on est euh, humain, euh, on ne peut pas être impérial tous les jours, mais mmh. en tous les cas, euh, ce que je veux dire, c'est reconnaître, dire les choses. Alors, euh, ne pas oublier nos soignants, c'est avant tout. Je crois qu'on doit se battre pour eux immédiatement. Et le gouvernement, je crois qu'il oublie maintenant que la crise est passée, qu'il y a une souffrance dans les hôpitaux et dans toutes les structures euh, de soins. Mmh. Vrai. Il faut le dire, la souffrance existe. Comment fait-on pour euh, y remédier Je, Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. C'est la question faut... que j'allais vous poser justement, Josie Chambon. Mmh. Comment fait-on pour y remédier Qu Que bah, fait-on pour y remédier Oui, clairement. Eh ben, S'approcher déjà de l'hôpital oui. sans, sans peur, hein, c'est-à-dire regarder les, euh, les difficultés, regarder les dysfonctionnements. Et y remédier. Alors parfois c'est un manque de personnel, parce que ou parfois c'est une organisation qui doit être différente, mmh. mais en tous les cas ça passe évidemment par du financement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est là aussi question un peu d'épurer toute cette bureaucratie, ces mille feuilles administratives pour faire justement avancer les choses beaucoup plus vite c'est ce qu'on dit, mais moi je suis directeur aussi, donc excusez-moi. Euh, oui, peut-être, euh, c'est ce qu'on dit, qu'il y, y a beaucoup de bureaucratie d'administratif par rapport aux soignants, mais je crois que c'est plutôt une histoire d'organisation. Mmh, tout simplement. Oui. Euh, Josie Chambon, donc, en croisant les doigts que ça suscite des vocations, hein, cette oui, crise, que, que ce soit un, un, un mal pour un bien, quelque part, si vous me permettez l'expression, oui. comment on fait pour intégrer votre institut alors, pour intégrer mon institut, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous voulez être infirmier, vous avez donc Parcoursup, c'est-à-dire c'est euh, un parcours euh, par euh, numérique qui fait que vous vous inscrivez, vous faites plusieurs choix et selon, euh, c'est un algorithme à l'université qui note votre dossier et qui vous permet... Euh, d'être classé euh, voilà, selon le rang que vous avez. Ensuite, euh, si vous avez eu la chance de, euh, de pratiquer trois ans n'importe quel métier, donc vous avez cotisé, à ce moment-là, vous avez une autre façon d'entrer qui est normalement par un concours, mais cette année, ça a été par dossier, puisque les concours, on n'a pas pu euh, rassembler Bien les sûr. candidats dans le même endroit. Mmh. Voilà, ça voilà. c'est clair. Après tout le reste, c'est par Parcoursup ou par dossier. Très bien, donc on mettra en lien euh, tout, euh, toutes les coordonnées de... Voilà, donc dans tout le département du Var et pas seulement à la gare, on a bien compris. Non, non, dans tout le département <rire> du Var. Merci de nous avoir consacré quelques minutes, Josie Chambon. Merci, Merci beaucoup à vous. A très bientôt. <rire> Au, revoir. Au revoir. Tous les moyens sont bons pour écouter Radio Côte Varoise. Retrouvez les rubriques et les émissions de Radio Côte Varoise en podcast. Écoutez votre région sur radiocôtevaroise.fr Radio Côte Varoise